ষষ্ঠ শ্রেণী ফেল করা নিজেকে উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচয় দেওয়া এই জালিয়াতের নাম সুবল কুমার দে আগরতলা থেকে প্রকাশিত একটি জনবর্জিত খবরের কাগজের নাম স্যান্দন পত্রিকা যদিও এই পত্রিকার মালিকানা নিয়ে রয়েছে একগুচ্ছ কেচ্ছা কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী ফেল করা সুট বুট পড়ে থাকা এই বুড়ো মানুষটি নিজেকে স্যান্দন পত্রিকার মালিক বলে দাবি করেন আসলে পত্রিকার আড়ালে তোল্লাবাজি আর ব্ল্যাকমেল করাই সুবলবাবু এবং তার দুই ছেলের প্রধান কাজ কখনো বটতলার মদের ঠেক থেকে তোল্লা আদায় কখনো আমতলি বাইপাসে গভীর রাতে এসডিপিওকে ম্যানেজ করে গাঁজা পাচার করা আবার কখনো কলকাতার হায়াত হোটেলের দুইশো নয় নম্বর রুম থেকে বসে মিজোরাম থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট আনিয়ে ত্রিপুরার সীমান্তকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার ব্লু প্রিন্ট তৈরি করা ষষ্ঠ শ্রেণী ফেল করা এই সুবল কুমার দে একটা সময় তার পরিবারকে নিয়ে দুবেলা আলু সেদ্ধ ভাতও খেতে পারত না কিন্তু এখন গাজা এবং ইয়াবা ট্যাবলেটের টাকার পাশাপাশি চিটফান্ড রোজ ভ্যালি চিটফান্ড ওয়ারিস চিটফান্ড সাপোর্ট ইন্ডিয়া গ্রুপ এবং চিটফান্ড আইকোর থেকে ব্ল্যাকমেল করে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা আত্মসাত করা এই জালিয়াত সুবল ইদানিং বেশ সুখেই আছে সূত্রের খবর রোজ ভ্যালি কাণ্ডে সিবিআইয়ের হিট লিস্টে নাম রয়েছে তার একাধিকবার জেরাও করা হয়েছে তাকে তাই নিজের জালিয়াতি ঢাকার জন্য এবং সিবিআই তদন্ত থেকে পার পাওয়ার জন্য সাংবিধানিক পদে থাকা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দারুণভাবে পা চেটে চলেছেন তিনি আরও জানিয়ে রাখা ভালো সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভূমিকের হত্যার পেছনে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী এই সুবল টেসার কমান্ডেন্টকে ব্ল্যাকমেল করার মাস্টার মাইন্ড ছিল এই সুবল কুমার দে সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভূমিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্যাশ এনেও দিয়েছিলেন সুবলকে কিন্তু পেট ভরেনি প্রতারক সুবলের যার চূড়ান্ত পরিণতি বারবার ব্ল্যাকমেল করতে গিয়ে এক কথায় সুবল কুমারদের আদেশ অনুসরণ করতে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভূমিকের দেহ খুন হতে হয় একজন সাংবাদিককে কিন্তু এবারে রোজ ভ্যালি মামলায় খুব দ্রুতই হাজত বাস হতে পারে এই জালিয়াত সম্পাদকের অন্যদিকে নিন্দুকদের বক্তব্য এই শেষ বয়সে জালিয়াতি প্রতারণা ছেড়ে ভগবান রামের নাম সংকীর্তন করলেই সুখে কাটবে বাকি জীবনটা কিন্তু এও বাস্তব রাম নাম কি এত সহজেই আসে জালিয়াতদের মুখে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা ইনফোবে